Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng. Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng, người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Cộng đoàn thân mến! Hôm nay chúng ta bước sang Chủ nhật tuần 2 mùa thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta về lời chứng của ông Gió An khi xác định rằng đây là Chiên Thiên Chúa. Có lẽ một cuộc gặp gỡ của Gió An để thốt lên lời đây là Chiên Thiên Chúa là một lời mà ông đã xác tín. Hay nói khác hơn là một đời sống đức tin mà ông đã kiên quyết trong hành trình của ông. Đây là trên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tựu trần gian. Đấng mà Doan mời gọi hôm nay đó là con của Thiên Chúa, đấng đến thế gian này để mang lấy tội lỗi của con người. Mặc dầu Ngài không hề có tội, nhưng Ngài mang lấy tội của con người. Và đỉnh điểm cao hơn đó là Ngài xóa bỏ tội của con người. Ngang qua chính ơn gọi mà lời hứa mà Thiên Chúa đã nói. Lời hứa mà Thiên Chúa đã ban cho dân loại này đó là Thiên Chúa yêu thế gian. Thiên Chúa yêu thế gian và đến nỗi đã ban chính con một của người để cho thế gian, cho tất cả những ai tin vào con của người thì được sự sống đời đời. Và cái điều mà con người tin vào được sự sống đời đời đó là Thiên Chúa qua con của người đấng xóa bỏ tội trần gian để cho con người được sống. Và có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ mà giáo hội ngày hôm nay đang mời gọi chúng ta. Chúng ta đang sống trong một bối cảnh giáo hội hiệp hành. Và ba điểm mà chúng ta được mời gọi đó là gặp gỡ, lắng nghe và biện phân. Một trong ba điểm đó mời gọi chúng ta phải gặp gỡ, gặp gỡ ai thưa rằng, gặp gỡ chính Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta chưa mở lòng ra thì bao lâu chúng ta chưa đón nhận được Thiên Chúa. Nhưng hôm nay Doan là một nhân vật điển hình, Ngài mời gọi chúng ta đây là trên Thiên Chúa. Ông xác định đây là một cuộc gặp gỡ có để cho tất cả những ai chạy đến với người. Và cái cuộc gặp gỡ này nơi con của cái, của Thiên Chúa, Đức Chí Sư Ký Tô đứng đến với trần gian này mang lấy tội lỗi của con người và xóa bỏ tội lỗi của con người. Và điều đó được rõ ràng nhất trong bài đọc 1 chúng ta vừa được nghe trong ngày hôm nay đó là nói về bài ca thứ hai về người tôi chung đau khổ hay còn gọi là người tôi chung của Thiên Chúa. Tại sao gọi là người tôi chung của Thiên Chúa hay là người tôi chung đau khổ thưa rằng bởi vì chính con một của Thiên Chúa đến với thế gian này đã mang lấy tội và đã mang lấy tội và cuối cùng là cái chết trên thập giá. Một cuộc gặp gỡ của con Thiên Chúa ngang qua bài đọc 1, Isaiah nó nói với chúng ta Israel người là tô trung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang Người là đấng nghèo nặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tô trung Có bao giờ chúng ta đặt cho mình được một câu hỏi Chúng ta là con cái của Thiên Chúa Chúa nghèo nặn cuộc đời của chúng ta, giàu có những lúc đau khổ Giàu có những lúc thất vọng, giàu có những lúc hạnh phúc, vui buồn sướng khổ có hết. Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ Chúa nhào nặn cuộc đời của chúng ta giống như hình ảnh của Thiên Chúa không? Chúa nhào nặn chúng ta và Chúa quy tụ chúng ta giống như khi xưa Chúa, Chúa quy tụ dân Israel chung quanh người. Đây là nhiệm vụ hay nó khác hơn đây là bổn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa đang mời gọi cộng đoàn. Thiên Chúa đang mời gọi tất cả quý ông bà anh chị em. Hãy trở nên những con người gặp gỡ Và khi được gặp gỡ rồi chúng ta mang lấy nhiệm vụ của Thiên Chúa Hay nói gần gũi hơn đó là trách nhiệm và bổn phận Mà Thiên Chúa trao ban cho Với những người đời sống gia đình Chúng ta thấy bổn phận và trách nhiệm Mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong đời sống gia đình Đó là trở thành cha, trở thành mẹ Phải chu toàn trách nhiệm bổn phận đó Và cùng với Chúa để cộng tác xây dựng gia đình của mình Giáo dục con cái của mình Và điểm nữa Thiên Chúa quy tụ dân Israel chung quanh người và tất cả này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. 
Ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng cho con người. Ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho hết thầy mọi con người và mỗi người chúng ta được mời gọi một cuộc gặp gỡ, mở ra cái cuộc gặp gỡ đó, mở ra một cái tương quan đó. Và điểm duy nhất đó là trở nên ánh sáng muôn dân. Chính Đức Giêsu Kitô là ánh sáng muôn dân. Ngài đến với thế gian này để Ngài ban cho cái thế gian đang ở trong bóng tối được ánh sáng của người. Và chúng ta trở thành ánh sáng. Một ngọn đèn, một ánh sáng được thắp lên, được lan tỏa. Nhưng đáng tiếc thay, ngày hôm nay nhiều khi chúng ta lại nghĩ cái ánh sáng đó không được lan tỏa nhưng mà ánh sáng đó đang bị lụi tàn bởi vì chính đời sống đức tin của mình. Đời sống đức tin của quý ông bán chị em của mỗi người chúng ta ngay cả trong đời sống tu sĩ, linh mục, giáo sĩ vân vân và vân vân. Có lẽ một thế giới đang bị ảnh hưởng bởi một trào lưu tục hóa, một lối sống cá nhân làm cho con người ngày hôm nay đang dần dần đi, lụi tàn đi. Nhưng chúng ta hãy tin chắc rằng ánh sáng của Đức Giêsu Kitô lan tỏa trên mọi người. Dầu có những lúc chúng ta bị lụi tàn nhưng chúng ta hãy chạy đến với Chúa. Hãy thắp lên ngọn ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, Ngài trao ban cho tất cả chúng ta để chúng ta trở thành ánh sáng. Và khi chúng ta trở thành ánh sáng rồi thì chắc chắn chúng ta đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa. Đầy tràn ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho, giống như kinh nghiệm của thư Phaolô hôm nay. Bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được ơn gọi từ chính Thiên Chúa và ngay cả Phaolô cũng cảm nghiệm chính ơn gọi này sẽ làm nảy nở, làm trổ sinh và trở thành một con người giống như Phaolô, một người ngoại giáo lại trở thành một nhà truyền giáo. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ban cho chúng ta ân sủng của người để chúng ta luôn luôn nhận được rằng chính Đức Giêsu Kitô đến thế gian này Ngài mang lấy tội của thế gian và lời của Gió An, lời chứng của Gió An, đây là chiên thiên chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Xin cho mỗi người chúng ta thấy được ơn kêu gọi mà thiên chúa dành cho chúng ta để chúng ta như Gió An tẩy giả hôm nay chứng thực được rằng Chúa đã đến với thế gian này mang lấy tội của con người và cuối cùng là trao ban cho con người được sự sống. Ai tin vào con của người thì được sự sống đời đời. Amen.